हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह मेरा ना जगमोहन सिंह है मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है मेरे नाल ने सार परमजीत सिंह गाजी ए एडिटर ने सिख सियासत दे सार अजय पाल सिंह जी ए राइटर ने अते पॉलिटिकल एनालिस्ट ने सीनियर पत्रकार सार चंचल मनोहर सिंह जी सार जसपाल सिंह जी सिद्धू जी अते एक निजी चैनल दे एंकर बीबी हरशरण कौर जी ऐसे स्थान ते सिख संगत वालों एक छः मैंबरी कमेटी बनाई गई सी जिदा काम सी ए पड़चोल करना कि गुरबाणी प्रसारण जेड़ा दरबार साहब तो हरिमंदर साहब तो हो रहा है उस कमिया ने उदे कानून की उलंघना की जा रही है तो जे जो सिख मन के ख्वाहिश हैगी है कि इस वजिया तरीके दे नाल करना चाहिए उस दे अगलेरा राह की हो सकता है उस दिन तिना पक्षा दर्शा हुई एक चाली पन्निया की रिपोर्ट कोई दो कु साल पहल असी तैयार कर ली सी जी के कोविड करके असी रिलीज़ नहीं कर पाए उस तो बाद असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधकों को समा भी मंगया इस चीज़ में उन्होंने देने वो भी समा सू नहीं दिता गया रुझेवया करके इसलिए उन्होंने कापी असी डाक राही भेज के अज असी सिख संगत आम शहरिया के रूबरू कर रहे हाँ ये रिपोर्ट तैयार कर सारे साथियों ने बहुत मेहनत न बड़ी संजीदगी सिख धर्म के वडमुले मुढ़ले सिद्धांत मद्देनज़र रखते हुए इस रिपोर्ट न तैयार किया साडा ये सोचना है कि दिस विल बी ए वॉटरशेड इन दी हिस्ट्री ऑफ गुरबाणी टेलीकास्ट नॉट ओनली इन पंजाब बट आल्सो इन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ये किमें होएगा ये सारा कुछ दारोमदार जोड़ा है वो मौजूदा ब्रॉडकास्ट करने वाले श्रोमणी गुर गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपन गलतियां मनते सिख संगत वालों श्रोमणी कमेटी से निजी चैनलों पर दबाव पा के सही फैसला कर गुरमत के आशे अनुसार फैसला कर जो निर्णय लिया जाएगा उस दे उत्ते असी समझने के जो सिख चाहते ने भी ये इस तरह होना चाहिए इस एडवरटीज एडवरटीजमेंट का की स्कोप होना चाहिए क्यों जहा होना चाहिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए किस की मनोपली होनी चाहिए है होनी चाहिए है कि नहीं चाहिए ऑल दीज आसपैक्ट्स विल बी हैव बीन कवर्ड दैन द संगत कैन डिस्कस इट एंड देन वी कैन कम टू proper conclusion which will be in consonance with gurmat principles as well as the desires of the sikh sangat i now request uh, star ajaypal singh ji who has dwelt at length on the financial aspect of the dealings uh, of the channel which has been broadcasting gurbani so far and all other attendant issues he will let you know more vaiguru ji ka khalsa vaiguru ji ki fateh jehdi ye report de vich kai aspects sare de ne dassya ki panch che de apna hisse hege ya 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸ ਇਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੀਅਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤੇ ਇਹ 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 ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਰਸਸ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੇਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ origignal ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟਲੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫਰੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਫਰੈਂਸਸ ਉਹ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਇਸ਼ੂਸ ਕੀ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ
ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 2003 ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਰਸ ਕਰ ਦੋ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪੂਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਪਰ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਅੱਜ 24 ਆਰ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਆਟੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਡਬ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਤੇ ਆ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲਕਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਨਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਚ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਟੀਸੀ ਚ ਸੀ ਉਹੀ ਇੰਪਲੋਈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣਨ ਤੇ ਖੋਰਾ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਟੀਸੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਾਨ ਐਥੀਕਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨੇ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਈਟੀਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਟੀਸੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿਦਾਊਟ
ਕਈ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ 14 14 ਤੋਂ 15 15 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ 50 60 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ 27 10 2014 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 4 14 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਪਸਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਪਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਲਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬਣ ਜੂ ਬਹੁਤ ਲੈਪਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸਸ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਪਲੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2015 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਵੇਅਰ ਐਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਟਰਸਟ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈਬਰੇਟ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਲੇ ਵਿਦ ਆਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਚ ਸਮਾਲਰ ਆਡੀਅנס ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਚ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹ 72 ਕੰਟਰੀਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ
ਐ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਫਾਰ ਆਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੀਪਲ ਜਿਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਦੱਸੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੇ ਬਦਲਨੇ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਈਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਹਾਂ ਸਰ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਇੱਕ 50-60000 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਸਤੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ
ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਡੀ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰੈਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ 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 ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਇਨਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਤੇ اخਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰ ਲੈ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ 5-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੀ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵੰਦੀ ਲਾਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਵੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਰਲੇ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 
ਸਿੰਗਰਸ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਰਸ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਥੋਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਚ ਲੀਗਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੂ ਸੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੋਬਾਡੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰਾਈਟਸ ਵਿਦ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਸੋ ਗੈਰ ਹਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ ਨਾਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਯੁਕਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਰਾਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜੋ ਸੰਗਤੀ ਯੁਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਕ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਯੁਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰਾਈਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਵੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੁਚਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹਦਾਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾ ਐਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕਾਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਜ਼ਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 
ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਸਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ 50 ਹੋਵੇ 500 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ 5000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 50000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਇਲੇਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕਮਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਸੈਲਸ ਟੂ ਥਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 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 ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੱਚਡ ਇਟ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆ ਨੋ ਨੋ ਵੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਥੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੀਕਡ ਐਂਡ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਹੀਅਰ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕੇਸ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਇਅਰਸ ਟੂ ਲੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਟ ਦਿਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਐ ਜੀਪੀਸੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਟੀਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਥਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋ ਵੀ ਆਵਰ ਪੀਪਲ ਸੈਡ ਇਟ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਆਊਟਸੈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਵਰਡ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਥੈਟਸ ਆਵਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਥੈਟਸ ਨਾਟ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ